ভিতরে মন্দিরা বা দোতারায় শুভ্রা দেবরার সাবলীল সঞ্চালনে বহু যুগের বাংলার জল হাওয়ার কালচারাল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং না এত সুন্দর ভাস্ট একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দেখেছ সবাই কি মানে কেউ কি তোমাকে বলে যে এটা দেবরার এক রকমের পাগলামি মানে এটা কি করছে এইরকম একটা গ্রামের মধ্যে গিয়ে এসে গ্রামের বউ হয়ে গেল এবং ওই দেশটাই তার কাছে ওই মাটিটাই তার কাছে আপন মনে হচ্ছে কয়েকদিন পরে আর সেটা নাও থাকতে পারে তোমাকে এইটা নিয়ে তোমার ফ্রান্সে বন্ধুরা জানো কি শুধু গল্প শুনে অনেকে মনে করে আমি পাগলামি করি তারপরে আমার আব্বাকে যখন প্রথমে বললাম আমি তো বাংলাদেশে থাকব তখন আমার কথা শুনল ভাবল মে তো তেমন পাগলামি করে না মানে যে কোনো কারণে সেই রকম কথা বলবে তাই মানে তুমি আসলে বেসিক্যালি অত পাগলামি করো না তুমি আমার মতন তো আগাইছি জীবনে কিন্তু আমার আব্বা এই কথা গুলো শুনে বলো ঠিক আছে আমি দেখে যাব আসলো তিন দিন আমাদের সঙ্গে কাটালো সাইজিকে অনেক প্রশ্ন করলো প্রশ্ন করার পরে আমাকে বলো আসলে তুমি ঠিক জায়গাতে পৌঁছে গেছো এখন বুঝতে পেরেছি আর আমার একটা বাল্য বান্ধবী এই কয়েক মাস আগে আসছিল খুব ভয় করলো সবাই তাকে বলল বাংলাদেশে যেতে হবে না বাংলাদেশে খুব দূষণ বাংলাদেশে অনেক লোকজন অনেক মারামারি হয় এই সব কথা না শুনে আমার কথা মান্য আসলো এই কতদিন থাকলো এক সপ্তাহের মতন এক সপ্তাহ পরে তার একটা ইচ্ছা সেটা হচ্ছে একটু ছুটি পেলে আবার আসবে তাই আসলে শুধু মানে কানে ডুবে বিশ্বাস করবে সেই জিনিসটা না যারা নিজের চোখে না দেখতে পেয়েছে এখনো তারা মনে করছে আমি পাগলামি করছি বা যারা মনে করছে যেমন তেমন ত্যাগ করতে পারবে না যে ওদের খুব নরম একটা বিছানা লাগবে সব সময় গরম খাবার লাগবে সেই রকম একটা পরিবেশ লাগবে তারা মনে করছে আমি পাগলামি করছি আর যারা বাংলাদেশি মানুষের মতন সরল সহজ মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারে জীবনটা তারা বুঝতে পারে তোমার কাছে বাংলাদেশ কি বাংলাদেশ কি আমি বেশি কিছু এখনো দেখিনি শুধু মানে কুষ্টিয়ার মধ্যে একটু বেশি ঘুরেছি ঢাকাতে তো গেছি কিন্তু এত কম বয়স একটা দেশ কিন্তু এত বড় একটা ইতিহাস আর সমাজে যেসব ঐতিহ্য থাকে এইগুলো যারা সংগ্রহ করতে পেরেছে তারা আসলে সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বড় লোক কারণ জীবনটা মূল কি তারা বুঝতে পেরেছে আর মনে হয় যে আসলে বাংলাদেশের সাধারণ লোক এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছে যে আমরা একসঙ্গে থাকব কষ্ট তো হতে পারে যে সুখে সুখে আর দুঃখে তো দুটি থাকব যে শুধু সুখ পাব কিন্তু দুঃখ পাব না সেই জিনিসটা তো হয় না জীবনে কিন্তু সেই মূল্যবান শিক্ষাটা মনে হয়েছে যে ছোটবেলায় থেকে শিখা হয়েছে আর মানে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ওই তাই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আরে কিন্তু তুমি তো যতটুকু এতটুকু বাংলাদেশ এখন বোঝো গ্রাম যত বোঝো বলে যে আমরা তো শিক্ষিতই না আমরা তো স্কুলেই আমাদের সাধারণ মানুষরা তো শিখ স্কুলেই যেতে পারে না 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তো শিক্ষিত মানুষ বার হয় না শিক্ষিত মানুষ মানে কি যে একজনকে মান সম্মান করতে পারে একজনকে ভালোবাসতে পারে যে জনসংখ্য ওই দেশে রাজধানী এই দেশের ওই ইতিহাস কোন সালে এটা হলো এই লিখক কি লিখেছে আমি কি উল্লেখ করতে পারবো সেইটা তো মুখস্থ করা হয়েছে কিন্তু জ্ঞান হয়নি আর শিক্ষিত মানে কি যে আমি কি করে সুস্থ থাকব সেই জ্ঞানটা যার হয় সেই হলো শিক্ষিত যে আমরা একসঙ্গে অল্প একটু জায়গাতে কিভাবে শান্তিতে থাকব মিলে থাকব যার সেই জ্ঞানটা হয় বাংলা ভাষা খুবই মিষ্টি আমার প্রথম আশাতে সাইজি আমাকে একটা সারু সঙ্গতে নিয়ে গেল আদা বাড়িয়া আমাদের সাইজের গুরু ভাই আমাদের কাকা হয় তাই ছোট সারু সঙ্গ একটু নির্বিলি তারপর আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে যে কত সুন্দর একটা মিষ্টি ভাষা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না দুঃখিত তাই ছেলে ফেলে ছিল অনেক লোকজন ছিল কারো কাছ থেকে এটা কি এটা গাছ এটা কি এটা পুকুর এটা কি এটা কুকুর এটা কি গরু এটা কি ছাগল তাই শব্দ শব্দ শিখে শিখে তখন শুরু করলাম এটা অনেক কঠিন না আমরা তো ফরাসি ভাষা একটা হতো এখানে থাকি তো মনে হচ্ছে যে দরকার হলে যে কোনো মানুষ আর এক মানুষের ভাষাটা শিখতে পারে আমি দেখছি যে লালন সাইজের পারম্পারে যে জ্ঞানটুকু আমি দেখতে পেরেছি আর আরও জ্ঞান সাহায্য কৃপায় দেখতে পাব সব হারাতে পারে কারণ গানের মাধ্যমে শিল্পীদের মাধ্যমে এখন এই সব গান বলা হয় কিন্তু শিল্পী কোনোদিন সাধু হয় না শিল্পী তাদের গানের সাধনা করে কিন্তু আদাতিক গান অর্জন করতে পারে না ওদের লক্ষ্য আরেকটা জায়গাতে আর সাধুগুরু সমাজ এমন একটা জিনিস যে শুদ্ধ পরিবেশ শুদ্ধ বিশ্বাস শুদ্ধ খাদ্য এই সব কিন্তু এই দেশের আগামী প্রজন্মের জন্য খুবই প্রয়োজন তাই যদি কিছু কিছু শিখতে পারি সাইজের কাছ থেকে যদি কিছু কিছু যদি সাইজের কৃপা হয় আমিও শিখাতে পারব তাহলে আমার কাজ সম্পূর্ণ হব আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে তাহলে দেবরার গুরু কি এই বাংলাদেশের মানুষ লালন সাই নাকি এই দেশটা এই তিনটি এই সবই কারণ বাংলাদেশ না হলে আমার গুরু হতক না আর লালন না হলে আমার গুরু হতক না আর এই সব সমাজ না হলে আমার গুরু হতক না
করতে চাই যে কেমন বাংলাদেশ কি সুন্দর বাংলাদেশ কেমন বাংলাদেশ অবশ্যই সুন্দর একটা প্রাকৃতিক থাকে পাখিরা থাকে যেমন আমার দেশে সব এখন বিষ ব্যবহার করতে করতে আর পোকা থাকে না গাছকে কাটতে কাটতে আর পোকা থাকে না তাই ওই গাছ না থাকলে পোকা না থাকলে তো পাখি আর আসে না ভরবেলায় পাখির গানে ঘুমটা ভাঙে সন্ধ্যায় বোঝা যায় পাখির গানে অবশ্যই প্রাকৃতিক একটা সৌন্দর্য তারপর একটু এলোমেলো থাকে যে ছাগল থাকে গরু থাকে হাঁস থাকে এই সব খুবই ভালো লাগে তারপর যে বৈশাখের ঝড় হয়তো ঝড় টুপান হয়তো খুবই সুন্দর একটা জিনিস আর তারপর বৃষ্টি বৃষ্টিও মানে এরকম বৃষ্টিও হয় না ওখানে তো বৃষ্টি পড়লে যে শীতই বৃষ্টি একদম তোমাকে ভিতর পর্যন্ত বিজাবে ঠান্ডা করে ফেলবে মনে হচ্ছে যে বৈরব বানাচ্ছে মানে বৃষ্টিতে যে ভিজে এটা আসলে বাংলাদেশের বৃষ্টিতেই তো ভিজে তাই না মানে আমরা যে অনেক কবি সাহিত্যিক লেখে যে বৃষ্টিতে ভিজে তো ইউরোপের বৃষ্টি বৃষ্টিতে তো আর ভিজার কোনো আমার ছোটবেলায় ওইটা হয়তো তোমার আগস্ট মাসে আগস্ট মাসে হলো মোটামুটি এখানকার বৈশাখের মতো যে একটু বেশি গরম পড়ছে ঝড় আসতে পারে তখন ছোটবেলায় আমরা ঝড়ের মধ্যে নাচতাম জলের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কাটতে যেতাম এখন কি সতরা করে না এমনি মোবাইলে টিপে টিপে বসে বসে থাকে আমি বলতে পারি না আর এখানকার এই যে ছয় ঋতুর গন্ধ তো আলাদা ছয়টা তো গন্ধ আলাদা ছয়টা স্বাদও আলাদা দৃশ্যও আলাদা এটা অনুভব এটা অনুভূতির অনুভব এটাও অনুভূতি অনুভব যে অল্প থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে কি করে শান্তিতে থাকা যায় কি করে অল্প থাকলেও সন্তুষ্ট হয়ে থাকব সেই জিনিসটা কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ লোকজন বুঝতে পেরেছে বাধ্য হয়ে বুঝতে পেরেছে হতে পারে কিন্তু এই জিনিসটা খুবই অভাব মানে বাইরে ওইটা আর কোথাও দেখিনি যে একসঙ্গে মিলে থাকব একসঙ্গে কষ্ট করব করতে তো পারি কিন্তু সেই কষ্টটা আমরা মনে রাখব না আমরা কারো সঙ্গে রাগ করব না যে আমার নাই তোমার আছে তাহলে তোমারটা আমাকে দিতে হবে সেই জিনিসটা আমার দেশে বেশি চলে যে আমরা সবাই সমান তার হয়েছে কেন আমারটা হলো না আর এখানে সেই ভাবটা না বিশ্বের অন্য দেশের অন্য সব মানুষের জন্য আফসোসটা কি হয় আফসোসটা হচ্ছে যে অনেকে আমাকে বলে যে ফ্রান্স কোথায় বাংলাদেশ কোথায় ফ্রান্স হলো উন্নত একটা দেশ সবাই শিক্ষিত কারো ভাব নাই ভালো রাস্তা ভালো হসপিটাল ভালোই ভালো বাংলাদেশের কি অবস্থা কিন্তু আসলে আমাদের একদিন যেতেই হবে আমরা রাখতে চাইলে তো সেই আয়ুটাকে রাখতে পারবো না একদিন আমাদের প্রিয়জনকে বিদায় দিতে হবে আয়ুটা রাখতে চাইলেও সেই আয়ুটা রাখা যাবে না তাই সেই জিনিসটা উন্নত দেশে আর কেউ বুঝতে চায় না অসুস্থ পড়ে গেলাম হসপিটালে আমাকে লক্ষ্য করে রাখবে মুরব্বী হয়ে গেলাম বৃদ্ধাশ্রমে আমাকে লক্ষ্য করে রাখবে জন্ম হলেও লক্ষ্য করে জন্ম করে দেয় সেই জীবনের মূল রসটা ওখানে কিন্তু শুকে গেছে 
ওখানে গেলে মনে হচ্ছে মরুভূমি হয়ে গেছে আসলে মানুষের মধ্যে শুধু যে কিভাবে আমার আরামের অবস্থাটা ঠিক রাখতে পারবো কারণ আরামে না থাকলে আমি কিন্তু বেঁচে থাকতে পারবো না সেই ভয়টা থাকে তাই যদি ওরা বাংলাদেশে আসতে পারতো নতুন একটা অভ্যাস করতে চাই তিন সপ্তাহ লাগে তাই তিন সপ্তাহ এখানে কাটতালো তিন সপ্তাহের মধ্যে উতা বসা তাও ছেড়ে সব সময় বসে থাকলে শরীরটা মানে খোঁড়া হয়ে যায় তখন পিতে লাগে একটু উতা বসা করলে একটু হাত দিয়ে খেলে যে সাত পাওয়া যায় সরাসরি মানে আমার হাতে যে স্পর্শ হলো তারপর মুখে দিলাম এই জিনিসটা অনেকে বুঝে না ডাক্তার দিয়ে খায় তাই এই আফসোসটা করি যে আসলে অনেক টাকা পয়সা থাকতে পারে ব্যাংকে কিন্তু মনের অভাব এমন একটা বিষয় আর এই জিনিসটা বাস্তবভাবে দিন না কাটানোর পর্যন্ত কিন্তু আমি বুঝা বুঝাতে পারি না সবাইকে দাওয়াত দিই সবাইকে দাওয়াত দিই সবাইকে নিমন্ত্রণ করি মানে একেবারে বিশ্বের সবাইকে মানে ধরো ইউরোপ ইউরোপিয়ান আমেরিকান সবাইকে এই বাংলাদেশের স্বাদটা একটু সময় এখানে দিতে পারলে যদি হোটেলে না থাকে যদি মানুষের সঙ্গে থাকে হতে পারে যেমন আমি যখন প্রথমে আসি আমি বাংলা ভাষা বলতে পারি না কে কি আমাকে বলতেছে আমি বুঝতে পারি না কেউ গ্রামে তেমন ইংরেজি ভাষা বলতে পারে না কিন্তু যে মনের ভাষা যে যত্ন যে আসলে আমি মানুষ সেও মানুষ সে একটু কষ্ট করে আমার দেশ পর্যন্ত আসতেছে সেই মানুষটাকে কেন রাখবো সেই মানুষটাকে আদর করব ওইটা কিন্তু খুবই মূল্যবান একটা জিনিস আর যদি বাইরের লোক এই জিনিসটা একটু অনুভব অনুভূতি নিতে পারত তাহলে আমার মনে হয় আসলে বিশ্ব উন্নত হয়ে যাবে অনুভব অনুভূতি কি অনুভব অনুভূতি হচ্ছে যে এই স্বাদ দেখা শোনা সুখা স্পর্শ করা মনের যে একটা কি বলবো শান্তি বলবো না কারণ শান্তির মধ্যে অনেক রং থাকতে পারে কিন্তু স্বস্তি হুম একটা সন্তনা আসলে আর মূল সন্তনা হচ্ছে কি যে আসলে এখন অনেকে বলে যে আমার আর বিশ্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমার আর পৃথিবীতে এখন বেশি গরম পড়তেছে আমাদের এইসব বন পাহাড় এইসব এলাকা নষ্ট হয়ে গেছে মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকবে এ আগে বলছিল বিশ বছর পরে এখন বলতেছে দেড় বছরের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে তাই অনেকে ভয় করে তারপরে মনে করছে আমি কি করব আমি তেমন কিছু করতে পারি না ত্যাগ করতে চায় না তাও ভয় করে যে ত্যাগ করতে গেলে বেশি কষ্ট হবে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না মরে যাবে তাই আসলে এখানে আসলে যদি দেখে যে সবাই বলে বাংলাদেশ হলো গরিব একটা দেশ কিন্তু ব্যাংকে টাকা নাও থাকতে পারে আসলে এখানে যে মিল থাকে যে যত্ন সেবা থাকে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মূল্যবান কিন্তু গোনা যায় না তাই আধুনিক অর্থনীতি তো পড়বে না এটা হলো ব্যাপার আধুনিক অর্থনীতিতে পড়বে না কিন্তু অনুভব অনুভূতি অনুভব অনুভূতিতে কিন্তু পড়বে অনুভব অনুভূতিতে কি বাংলাদেশের মনে হয় মনে হয় না আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যেটা তো মানে বাংলাদেশের সন্তান হিসেবে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তাই তো মনে হয় যে আসলে এই সব দৃশ্য মানে মূল্যবান জিনিস এখানে কিন্তু বেশি পাওয়া যায় আর যেগুলো গোনা যায় না যেগুলো তাও বলতে গেলে সাতটা হারে যায় নিজে বাস্তবভাবে গ্রহণ না করার পর্যন্ত তো বোঝা যায় না সেজন্যে 